ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അർമസ് കിച്ചൺ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹലുവ ആയിട്ടാണ് ചക്ക ഹലുവ അപ്പൊ ചക്ക അപ്പൊ ചക്ക എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരോടും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ചക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്ക കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചക്ക ഹലുവ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ അല്ല എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അർണോസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറും പച്ചവെള്ളമാണ് അത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്ന് വരിക്ക ചക്ക കൊണ്ടാണ് ചക്ക ഹലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വരിക്ക ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുരുവൊക്കെ പോക്കിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചക്കയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലിട്ട് ഇത് വേവിക്കാം കുക്കറിലിട്ട് രണ്ട് വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെ വേവിക്കാണ്ട് നേരിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരുന്നത് പഴഞ്ചക്കയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും വരിക്ക ചക്ക കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതിനി വെള്ളം ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചക്ക ഇതിലേക്ക് കിട്ടാൻ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു അടുപ്പിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചക്ക ഹലുവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശർക്കരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിതിലേക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രമാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ചക്ക ഹലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കുഴിയില്ലാത്ത പാത്രമാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്ക ഇത് വേകാൻ വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അരച്ചു വെച്ച ചക്കയാണിത് ഇത് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് അരയണം നല്ല ചക്ക അറിവക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ചക്ക അട ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ച ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് വേൺ ഭാഗത്തിനുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി വന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിന് കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ശർക്കര വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വരിക്ക ചക്കയാണ് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് എൻ്റെ അത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ മാത്രമേ മധുരം ചേർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ മധുരം ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരം ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി വരണം അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ ചക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്ക എല്ലാവർക്കും ചക്ക പൊഴുത്തുന്നതും പുഴുങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ചക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹലുവ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളവ് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഫുള്ള് നല്ല ചൂടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് തെറിക്കണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രമാകുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിള വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാമോ അടി പിടിക്കില്ല എന്നിത് കുറുകി 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 വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് ഇതായിട്ട് വരണം അപ്പം നമുക്ക് അത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അടി പിടിക്കുമെന്ന് കരിയുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു കുറേ സ്പൂണായിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിള വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹലുവേൻ്റെ ഏകദേശം കളർ ഒരു ബ്രൗ ഗോൾഡൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മഞ്ഞയിൽ നിന്നും ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചക്കയുടെ കളർ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനിയും കുറുകി കുറുകി വരണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ പകുതിയായി അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി കുറുകി വരണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേണം നമ്മളിത് അടിപ്പിടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്നത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകണം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ചക്ക ഹലവ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി കുറുകി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്
ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡൊന്നും പറ്റാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചക്ക ഹലവ നന്നായിട്ട് ഇതിനി കുറുകി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി നട്ട്സിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനേറ്റും ബദാമും കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നട്ട്സ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതന്ന് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് കെട്ടാമോ ഇതിനകത്ത് നെയ് വേറെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചക്ക ഹലുവയുടെ റെഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക ഹലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇതൊക്കെ വിട്ടു അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അതിന് സെറ്റാകണം ഇനി അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എടുക്കുക പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പറ്റി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് മിക്സാക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ പാത്രം ഫുള്ളായിട്ടൊന്നുമില്ല പകുതിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി കണക്കായിട്ട് ഇത് സെറ്റാക്കാണ് ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് സെറ്റാക്കി വരികയാണ് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം മുകളിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം തന്നെ നെയ്യൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്യ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തായിട്ട് മാറി കിട്ടും ഞാൻ സെറ്റാക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിനിസം വരുത്തിയിട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് സെറ്റാകാൻ അരമണിക്കൂറെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ എത്തിക്കുക താങ്ക് യു